ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷൈസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നത് തുടക്കക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് നാല് മുട്ട കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കപ്പ് മൈദയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റി വയ്ക്കുക പകരം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി മൂന്നോ നാലോ തവണ അരിച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ നന്നായി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒട്ടും നനവില്ലാത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പാൽപമായി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഫ്ലഫി ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിതിവിടെ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് വൺ മിനിറ്റിൽ ഏറിപ്പോയാൽ അത് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പാറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുത് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ബാറ്റർ റെഡി ആയതിന് ശേഷം കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുത്ത സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് മുഴുവൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കേക്ക് ട്രേ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറോ ഓയിലോ തടവി കൊടുക്കുക അല്പം മൈദ ഇട്ട് നന്നായി തട്ടി കൊടുക്കുക ശേഷം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ പബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കേക്ക് ട്രേ വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക പാകത്തിനുള്ളൊരു അടപ്പ് വെച്ച് മൂടിയതിന് ശേഷം ഒരു വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വയ്ക്കുക തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആവാതെ തുറന്ന് നോക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുക ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി പിന്നെയും വയ്ക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയാൽ സ്പൂൺ ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ വെന്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനുശേഷം നന്നായി കേക്ക് തണുക്കാനായി വയ്ക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനത് കേക്ക് ട്രേയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ടെക്സ്റ്ററായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് ലെയറായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പാത്രത്തിൽ ഐസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി സ്റ്റിഫായിട്ട്
കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറും വെച്ചതിന് ശേഷം കേക്ക് മുഴുവനായി കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേക്ക് മുഴുവനായി വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തുടക്കക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചുറ്റിലും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ താഴെയും മേലെയും ഷെൽ നോസിൽ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ